欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金鸡奖内定，王一博疑似提前收到风声，名单公布瞬间控评，百名侃歇话。2024年11月10日， 2024年金鸡奖的提名名单公布后，随即引发了热议，并登上了热搜。“金鸡离谱”四个字迅速登上了主榜和文娱榜的双料第一，在热搜中持续了将近两个小时。相关话题的讨论区充满了吐槽，令人联想起同届百花奖。还记得当时百花奖因争议而登上热搜的经典语录吗？张译调剂、沈腾滑档、刘德华特招、王宝强转专业，这句描述恰如其分的概括了百花奖的提名情况。而此次金鸡奖的提名名单则更加直白，仿佛在说学霸全部落选，文盲异常录取。快速浏览一下最新的金鸡奖提名名单。便能很快领会关于学霸与文盲的评论。第三十七届中国电影金鸡奖最佳男主角的提名演员包括王一博、沈腾、林宝仪、金巴、彭昱畅和雷佳音。第三十七届中国电影金鸡奖最佳男主角的提名演员包括马丽、嘉华草、李庚希、张子枫、周美君和葛兆美。此外，最佳男配角和最佳女配角奖的提名演员包括王传君、王骁、白客、范丞丞、洛桑群培以及刘丹、岳红、赵丽颖、徐帆和郭柯宇。在此祝贺沈腾终于登场，不过他的竞争对手是王一博。王一博凭借电影《热烈》获得了提名，而该片的一号男主角是黄渤，这意味着。王一博在金鸡奖最佳男主角的提名中战胜了黄渤，与沈腾和雷佳音争夺影帝。与此同时，网友们迅速计算出主角奖项的提名人数总计为12人，其中男女各6位，而配角奖项的提名则是10人，男女各5位。这样一来，是主要角色多了一人呢，还是次要角色少了一人呢？答案只有金鸡奖的主办方掌握，网友们只能凭个人理解来推测。通过反复讨论，确实也揭示了一些信息。有网友注意到，似乎有些提名演员提前获悉了消息，一旦名单公布便开始控评，而且是在全网范围内进行的，这不免引发了对金鸡奖是否存在内定的质疑。为支持自己的观点，质疑的网友还附上了一个显示时间线的截屏，指出官博在十一点零七分发布了关于金鸡奖提名名单的信息，而几乎在同一时刻，即十一点零七分，王一博的粉丝也以完整文案进行了首条评论，并迅速获得热评第一的位置，实现了对评论区的控制。最近好几个奖项的获奖名单似乎都提前曝光了，大家可以留意一下，看看金鸡奖影帝是否会是王一博。当然，必须重申一下，提前进行评价控制并不能直接证明金鸡奖存在内定现象。毕竟，流量明星的粉丝团体通常训练有素，这可能只是出于对偶像的积极维护而已。其实。不仅仅是王一博，随着金鸡奖最佳女主提名“三个零零后”这个话题的出现，网友们又开始猜测影后已内定，其矛头指向了李庚希。李庚希在获得飞天奖提名时就受到质疑，另外他还多次未能通过高考，被王晶当众讥讽，连北京电影学院和中央戏剧学院这样的学校都无法顺利入学。因此，也成了与王一博一起被指责为文盲提前录取的一员。在缺乏实质证据的情况下，金鸡奖受到内定的质疑。
，这主要是因为提名名单不够令人信服，引发了争议，导致网友们纷纷猜测阴谋，对其中一些内幕和潜在内定产生怀疑。对于网友们的这些观点，笔者进行了深入的分析。首先，从影视成就来看。王一博确实凭借《陈情令》等热门作品获得了不少奖项和认可，这为他的演艺事业奠定了坚实的基础。而肖战虽然也有《陈情令》这样的代表作，但在后续的影视作品中并没有取得太多的突破和成就，这确实让人对他的影视发展产生了一定的质疑。回想起自己的经历。笔者也曾经对流量小生的发展产生过浓厚的兴趣。在笔者看来，流量小生的成功并非一蹴而就，而是需要付出大量的努力和汗水。他们不仅要不断提升自己的演技和才艺，还要面对来自各方面的压力和挑战。因此，对于王一博和肖战的发展对比。笔者认为，我们应该以更加客观和全面的态度来看待。从个人角度来看，笔者认为王一博有着自己的优势和特点。王一博在影视方面的成就确实值得肯定，他的演技和颜值都备受认可。而肖战则在音乐和舞台方面有着更加突出的表现。他的全面发展和正能量形象也让他拥有了更多的粉丝和支持者，因此，我们不能简单的将两者的发展进行对比和评判，而应该看到他们各自的优势和潜力。王一博作为内娱的当红小生，他的演艺事业可谓是一帆风顺。自从凭借《陈情令》走红后，他接连出演了多部热门作品。获得了不少奖项和认可。如今，王一博已经成为内娱流量小生的代表之一，他的未来发展前景被广泛看好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。